హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకుందాం ఒకసారి చూద్దాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క సింటాక్సెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం అండ్ డేటా టైప్స్ అంటే మనం మే మెయిన్గా అయితే డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి బట్ జావా స్క్రిప్ట్లో డైనమిక్గా టైపెడ్ కాబట్టి దాని లోపల ఓన్లీ వేరియబుల్స్ని వ్యార్ లెట్ కాన్స్టెంట్ అని ఎడ్ చేసాం దాని గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం సో దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చూసాం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూసాం డాక్యుమెంట్ అవుట్ రైట్ అండ్ ఏంటి దానికన్నా ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేసాం వాటి నెసెసరీ ఏంటి అని ఆ తర్వాత వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ చూసే ఐడెంటిఫైయర్స్ సో ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఆల్ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ మస్ట్ బీ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ యూనిక్ యూ నేమ్స్ దీస్ యూనిక్ నేమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ సో ప్రతి జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవైతే రాస్తామో వాటి అవన్నీ కూడా నేమ్స్ అనేవి యూనిక్గా ఉండాలి ఎందుకు అని అంటే మనం ఒక ఫంక్షన్కి కాల్ చేసినప్పుడు మనకు దానికి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ మాత్రం అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఒక అడిషన్ రాసాం అనుకోండి ఒక అడిషన్కి కావాల్సిన కోడ్ రాసిన తర్వాత అడిషన్కి కావాల్సిన ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు అడిషన్ మా ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే కాల్ కావాలి ఒకవేళ మనం టూ నేమ్స్ టూ ఫంక్షనాలిటీస్కి టూ నేమ్స్కి సేమ్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక్కొక్కటి కాల్ కావాల్సింది ఇంకోటి కాల్ అవుతుంది సో ఇలాంటప్పుడు పాలిమ్ ఆఫీస్ నెంబర్ రెండు అవుతుంది పాలిమ్ ఆఫీస్ నెంబర్ ఏంటో తర్వాత చూద్దాం పాలిమ్ ఆఫీస్ నెంబర్ పొద్దు కానీ సో మెయిన్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ కంపైలర్ ఆ జావ స్క్రిప్ట్ ఇంజనీర్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే రెండు సేమ్ నేమ్ తోటి ఉన్నప్పుడు ఇది దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్పి తెలియదు అలాంటప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి సో వాటిని తీసేసి అలాంటివి రాకుండానికి ఐడెంటిఫైయర్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది దీనివల్ల కొన్ని రూల్స్ పెడతాం అనమాట దానికి ఎలాంటి నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ వేరియబుల్స్కి ఎలాంటి నేమ్స్ ఇవ్వాలి దాని యొక్క రూల్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి దాని గురించి చూద్దాం దీస్ యూనిక్ నేమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ సో ఇలాంటి యూనిక్ నేమ్స్ ఇవ్వడానికి ఐడెంటిఫైయర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో నేమ్స్ కెన్ కంటైన్ సో ద జనరల్ రూల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నేమ్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయర్ సార్ సో ఐడెంటిఫైయర్స్ని ఐడెంటిఫైర్స్ యొక్క నేమ్స్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ రూల్స్ వచ్చేసరికి ఇవి అనమాట సో నోరు లోపల నేమ్స్ కెన్ కంటైన్ లెటర్స్ డిజిట్స్ అండర్ స్కోర్స్ అండ్ డాలర్ సిగ్నల్స్ సో లెటర్స్ లోపల డాలర్స్ అయినా ఉండొచ్చు డాలర్స్ అయిన అండర్ స్కోర్ డిజిట్స్ లెటర్స్ ఈ నాలుగు యొక్క కాంబినేషన్స్ ఉండొచ్చు అనమాట అండ్ లెటర్ యొక్క స్టార్టింగ్ మాత్రం పక్క లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ లెటర్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది డిల్ డాలర్ సింబల్ ఆర్ అండర్ స్కోర్ తోటి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది నాట్ రికమెండెడ్ అంటే ఇట్లా యూజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అనమాట మ్యాక్స్ లెటర్ తోటి క్రియేట్ చేస్తేనే అదొక వాల్యూ దాని యొక్క వాల్యుబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట మంచిగా అంటే ఎక్కడన్నా యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా దాన్ని కాల్ చేసుకోవాలనుకున్నా మళ్ళీ రీజిబిలిటీ తీసుకో తీసుకోవాలనుకున్నా అది కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది సో దానికోసం లెటర్ని ప్రిఫర్ చేయడం బెటర్ అండర్ స్కోర్ అండ్ డాలర్కి బదులు అండ్ నేమ్స్ ఆర్ యూజ్ సారీ నేమ్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే స్మాల్ వైకి క్యాపిటల్ వైకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో మనం నేమ్స్ ఇచ్చింది ఏది అని చెప్పి కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక చిన్న లెటర్ లెటర్ చేంజ్ అయినా అది క్యాపిటల్ స్మాల్ అయినా కానీ వాల్యూస్ అనేవి మొత్తం మారిపోతాయి అనమాట రిజర్వ్ వర్డ్స్ కీవర్డ్స్ మై కెనాట్ యూజ్ యాజ్ నేమ్స్ రిజర్వ్ వర్డ్ కీవర్డ్ కీవర్డ్స్ అంటే లైక్ మన ఫంక్షన్స్కి ఫర్ లూప్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ లూప్స్ కానీ డూ వైల్ లూప్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి అనమాట కొన్ని లూప్స్ ఉంటాయి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి డేటా టైప్స్ కానీ లేకపోతే వేరే అనే కీవర్డ్ యూస్ అయ్యాయి ఎంతకుందో అలాంటివి ఐడెంటిఫైయర్స్గా యూజ్ చేయొద్దు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫైయర్స్లో డూస్ డూ నాట్స్ అంటే ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇలా ఉండాలన్నమాట స్కోర్ అని చెప్పేసి ఇది ఇది ఒక వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ డాలర్ ఫస్ట్ సింబల్ ఉండొచ్చు అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు మధ్యలో సో ఇవి వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అనమాట డోనాట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఎయిట్ లెటర్ పెట్టద్దు అంటే నా సారీ నెంబర్ అనేది ఫస్ట్లో ఉండొద్దు ఇది ఒక ఎర్రర్ దాని లోపల ఈ స్పెషల్ సింబల్ స్టార్ అనేది ఉండొద్దు దీనివల్ల ఇది ఐడెంటిఫైర్ కిందకి రాదనమాట ఇది ఇన్వాలిడ్ అనమాట ఇవి రెండు సో ఇవి రాసినప్పుడు సిస్టమ్ అనేది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది దానికి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లైక్ ఇప్పుడు ప్యార్ ఎట్ ద రేట్ అనుకు
రైట్ పర్సంటేజ్ ఉంది అనుకో ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఇట్లా ఇలాంటి ఎర్రస్ వస్తాయి అనమాట ఈ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ మధ్యలో ఉండొద్దు అండ్ ఒకవేళ అండర్ స్కోర్ ఉంది అనుకోండి ఎర్రర్ ఏం రావట్లేదు చూడండి సో ఇట్లా అండ్ మనకి ఇంకేముంది అండ్ డాలర్ సింబల్ ఉంది డాలర్ సింబల్ మధ్యలో పెట్టి చూద్దాం ఆయన ఎర్రర్ రావట్లేదు కానీ ఫస్ట్లో మనకు ఒక నెంబర్ ఉన్నా కానీ ఎర్రర్ వస్తుంది అండర్ స్కోర్ ఉంటే ఏం రాదు అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు సో నెక్స్ట్ డాలర్ డాలర్ ఉండొచ్చా ఉండొచ్చు ఇట్లా అనమాట వేరియబుల్స్ ఇలా క్లియర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇది యొక్క నేమ్ యొక్క ఐడెంటిఫైయర్స్ రూల్స్ అనమాట ఇది ఐడెంటిఫైయర్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో వేరియబుల్స్ ఈజ్ సారీ వేరియబుల్స్ ఇన్ జావ స్క్రిప్ట్ ఆర్ కంటైనర్స్ దట్ హోల్డ్స్ రీజబుల్ డాటా అంటే ఒక కంటైనర్ టైప్ అనమాట దీనిలో కూడా డాటాని స్టోర్ చేస్తాం వేరియబుల్స్ని రీజబుల్ రీజబిలిటీ కోసం వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది ఒక మెయిన్ థింగ్ అనమాట ఎందుకు అని అంటే మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ కావాలి అంటే వచ్చిన డాటాని డాటా అంటే తీసుకోవాల్సిన డాటాని అండ్ ఇవ్వవలసిన డాటాని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇలాంటి వేరియబుల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఇలా ఈ వేరియబుల్స్నే మనం స్టోరేజ్ అంటే లైక్ ఒక పెద్ద మెమరీ కార్డ్ తీసుకుంటే దాని లోపల ఫైల్స్ని వేరియబుల్స్ అంటాం అనమాట దాని నేమ్ తోటి పిలుస్తాయి కదా లైక్ ఏదో ఫోల్డర్ నేమ్ తీసుకొని ఫోల్డర్ నేమ్ బట్టి దాని లోపల ఏమన్నా అని చూస్తాము లేకపోతే ఒక సినిమా నేమ్ ఉంది అనుకోండి లైక్ ఏదో ఒక సినిమా పేరు ఉందంటే ఆ సినిమాలో ఏందో దాని పేరుని వాడుకొని దాని లోపల కంటెంట్ అనేది గుర్తిస్తాం కదా అట్లా అనమాట వేరియబుల్స్ దానికోసం యూజ్ చేస్తాం దాని యొక్క రీ ఐడెంటిటీ కోసం అనమాట వేరియబుల్స్ అనేటివి ద వాల్యూ స్టోరేజ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ కెన్ బి చేంజ్ డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయకపోవచ్చు లైక్ మనం ఫోల్డర్ నేమ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకుంటాం కదా అట్లా a variable is only a name given to a memory location all the operations done on the variable affects that memory location a variable is only name given to a memory location or oh, a memory location ki maatrame name is sam anamata all the operations done on the variable affects the memory location ante ee memory location like ipudu example iskunte like ipudu ee oka a variable ki 10 ani value icham ankonde daniki oka పర్టికులర్ స్పేస్ అనేది అలకట్ అవుతుంది దాన్ని టెన్ని హండ్రెడ్ చేసాం అనుకోండి దానికి డాటా స్పేస్ అనేది ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి దాన్ని ఎక్క పెంచుకుంటుంది సో ఎక్క పెంచుకొని వాల్యూ అనేది పెద్ద అవుతుంది అనమాట సో ఇలా జరుగుతుంది అనమాట మెమరీ లొకేషన్ మీద జరుగుతుంది ఆ వేరియబుల్ ఏం అనేది ఎలాగో చేంజ్ కాదు ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్ దట్ వేరియబుల్స్ మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ బిఫోర్ దే కెన్ యూ బి యూజ్డ్ అంటే వేరియబుల్స్ అనేవి వాడే ముందు కన్ ముందే వాటిని డిక్లరేషన్ చేసుకోవాలి అనమాట అండ్ ఆ వేరియబుల్స్ ఏం చేస్తుంది దాని ఫంక్షనాలిటీ అని చెప్పి ముందే దానికి ఇవ్వాలి అంటే దాని లోపల ఎలాంటి డేటా స్టోర్ కావాలి ఎలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ దాన్ని మీరు చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇండికేషన్ అనమాట డేటా టైప్ అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకొని దానికి ఇచ్చే వాల్యూస్ బట్టి ఇవన్నీ డిక్లే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట తర్వాత నేమింగ్ రూల్స్ వేరియబుల్స్కి వచ్చేసరికి సేమ్ యాజ్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఉన్న రూల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అంటే వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఐడెంటిఫైస్ నేమ్స్ ఇట్లా ఉంటుంది సేమ్ అలా ఉంటాయి అనమాట లైక్ ఇవి లెటర్ డి డిజిట్స్ అండర్ స్కోర్స్ డాలర్ సైన్స్ ఉండాలి స్టార్టింగ్ అయితే లెటర్ ఆర్ డాలర్ ఆర్ అండర్ స్కోర్ తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కే సెన్సిటివ్ ఉంటుంది రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయొద్దు ఇలాంటి స్పెషల్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తాయి సేమ్ యాజ్ వేరియబుల్స్కి ఫోర్ వేస్ టు డిక్లేర్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ సో వేరియబుల్ని ఫోర్ టైప్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనం జస్ట్ వేర్ అంటేనే మాత్రం చూసాం so where let constant and using nothing in all the vidalga variables declare chesukochu always declare javascript variables with where let or constant so ee nalugu new sorry variable where let or constant new cheskuni maatrame declare cheyadam anadi good practice anamata ante good programming ga jaraga programmer galu kavali anukunte aa where let constant new cheskunte better anamata using nothing ante em use cheyakunda just variable name cheskunte ellipothe అది చూడడానికి బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత మనకి అర్థం కాదు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఏది అని సో వ్యార్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు వ్యార్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట మొత్తానికి బట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో లెట్ టు అండ్ కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్స్ని యాడ్ చేశారు అనమాట సో ఇన్ని కనం ఉన్నాయి కదా దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏం లేదు జస్ట్ కాన్స్టెంట్ అంటే అది కాన్స్టెంట్ కి వెళ్ళి లైక్ టెన్ ట్వంటీ అట్లా అనమాట వ్యార
boolean or script uh, constant or like text or like number and this country but ilanti ee three types of data types ni ela uh, data types ni kosthu vatni so data types ni ela use cheskovali an anukunte ikkada ikkada use cheyal anukunte when to use javascript var and constant letter the if you want to your code to run in older browsers you must use var and path browsers and old version in browsers low we code run gavali and ante var keyword you just call it if you want to general rule always declare variables with constant c-o-n-s-t then that you just coach and more general word call and content constant values cannot be changed so a constant keyword you just see as no values and we change government then go into the search with them example to be some if you think the value of the variable can change use letter okay well very variable of value change it and put a letter you just put them better on matter and a VR and a the a VR keyword on matter variable until they could wear on the other so a VR on the EVR keyword do I need let keyword and read the same move but letter and I think what the day where and the path on matter so just with variable look at declaration and a the even a little syntax and a the where and a data type on code it rather variable name move through the semicolon a little constant good mode on the on the and insulation which is a key variable name equal to value you watch variable name equal to value constant variable name equal to value and a variable name kind of mundo yeah he let the gunny you would have better some matter like a constant variable name equal to value now he live watch you later on day first to constant variable in me declare is going just to variable name equal to value and matter we put you two types live watch and matter declaration of sorry insulation of sorry to declaration insulation trend to help because I'll look at a surgery which the next example sister kill on matter very equal to 10 no be equal to JS constant C equal to four five point two three with an matter variables low and variables can be declared many variables in one statement start the statement with the late to wear constant and separate the variables by comma example India and they look at a line level multiple variables and declare is coach you and values for a sentence coach like it on what a little new cup for them which is and they have a keyword it is a person equal rom car name equal data price equal to 2000 it leaves and what a value senate p and then you can variable is look at a declare this coach okay line low multiple you just coach let and okay place we just going so then look such an example with them on a key pro could have air add and could be and condi all of this can go like where car and condi car equal to data in the moon this one or two data okay so on a key constant on the other see why and sd space like price and condi price equal to okay thousand each other so we're on in jelly a constant you can value change over the one just just gonna get that also a change out to the level of such of them so by now my values and it may come as labor test now and it's going to make an execution jails now some lady now at law if you run course on what the control plus alt plus and then maybe so data and cost price equal to thousand so cost price equal to thousand now but the दिन उक्सारी रन जे जुदा, अंटे आ वैल्यू इंक्रीमेंट जे डाइन ट्राई जुदा। प्राइस प्लस प्लस है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दाने के रूप में ऑपरेटर से ना नेक्स्ट क्लास लाल दाम होता थी, बट जस्ट मेरे पर ऐते चिन्ना अमिक आ कॉन्स्टेंट टेन और दोनों जस्ट कराएंगे ट्राई जुदे। प्राइस so you could error cinema the constant variable key assignment and a jerk at one at the moment of price you call I constant go but it's a execution and other valid matter then value and I change God and matter first Molly new change alone but you could watch mother machine yellow program one just a program any according to the additions a subscription just a put the value and a change of matter you put a constant place law like let an end con this content on Kundi from a look around just now save as a control alt n control s you can do it only one not one in the cool 
ఇక్కడ థౌజండ్ సారీ థౌజండ్ వన్ సో ప్రైస్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రైస్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది అంటే లెట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రైస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయింది అనమాట ఇది ప్రైస్ ప్లస్ కార్ అనుకోండి వన్ నాట్ వన్ సారీ వన్ థౌజండ్ వన్ టాటా సో ఇట్లా వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రిమెంట్ సారీ యాడిషన్ కానీ ఇంక వేరే పర్ క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట ఇంకా చెప్పొచ్చు ఏంది అని అంటే ఈ వ్యార్ లెట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసుకుంటే దాని యొక్క డాటా అనేది ఎప్పటికీ మారకుండా పెట్టుకోవడం అండ్ మనం ఇంకా ఇట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు వ్యార్ ఏ కామా బి కామా సి ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఏక్వల్ టు నైన్ బి ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సి లైక్ సి ఈక్వల్ టు టెన్ తీసుకోండి మనకు తెలుసు కదా సెమీ కాలన్స్ పెట్టినా పెట్టకున్నా ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏ కామా బి కామా సి వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ ప్రింట్ కావాలి ఏముంది నైన్ ఎయిటీ టెన్ ప్రింట్ అయ్యాయి కదా ఇట్లా అనమాట డిక్లరేషన్ ఒకసారి ఇన్సలేషన్ ఒకసారి అండ్ ఇక్కడ ఇన్సలేషన్ డిక్లరేషన్ వ్యార్ కార్ ఈక్వల్ టాటా అని చెప్పి చేసాం కదా సో ఈ టూ టైప్స్గా డిక్లరేషన్ ఇన్సలేషన్ ఒకటేసారి ఇన్సలేషన్ ఒకసారి డిక్లరేషన్ ఒకసారి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా వేరియబుల్స్ యొక్క మల్టిపుల్ టైప్స్గా చేసుకోవచ్చు ఇది వేరియబుల్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ సింటాక్సెస్ చూద్దాం అండ్ కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఎలా చేస్తామో అని చెప్పి కూడా క్లియర్గా చూద్దాం అందరికీ హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ